Ребят, я сейчас буду снимать первый свой автообзор, поэтому решил Давид еще посмотреть. Выглядит как кусок старого говна. Это тачка говно. Такое говно неуклюжее. Узнаете эту машину? Сиденье, как в спортивном автомобиле. Просто по всей машине камеры. Возле колеса, там, на крыше. С двух сторон зарядка прикольно придумали. Офигеть, ты посмотри. Машина yeah, сама едет. Okay. За 8 секунд разгоняется до 100 километров. В этой машине есть адаптивный круиз-контроль. Вау, очень круто. А, так вот она, Тесла. Друзья, сегодня вы узнаете, как китайцы покоряют рынок электрокаров. Кайшиба. Друзья, это Сицилия. Она сейчас нам расскажет о их новой разработке. Компания Xiaopen выпустила вот такой вот крутой автомобиль. Сейчас нам расскажет, чем она хороша, эта машина. А мы попробуем разобраться, чем она отличается от той, которую мы все с вами очень хорошо знаем. How many kilometers can go this car? Uh, you can go 365. I never heard about this brand. Is it a new brand? New brand, yes. We found we found it in 2014. Founding, yes. And this car, we we pre promoted this car uh, last year. So, yeah, few so months. yeah, yeah, yeah. It's just a few months. Ребят, And, uh, всего несколько месяцев в машине. What price this model? In China, this price is. RMB? RMB, but it is the, the cheapest one. 23 тысячи долларов – это базовая модель. 29 тысяч 800 долларов стоит максимальная комплектация. От 23 тысяч долларов до 29 тысяч 800 долларов у них стоит линейка. От базовой модели до максимальной. So what is the difference, uh, the cheapest and most expensive? What difference? Uh, you see the, the thing? On the top of the car. Ребят, что это такое? Как вы думаете? Yeah, this one is a 360 degree roof camera. It's a camera. Ah, so a if you buy the cheaper one, you can get this camera. Yeah, this is the our is the is the first used on the automobile area. Привет, Петрович, как дела? Привет, привет, Влад. За сколько секунд набирает твоя Tesla X? 4,5. 4,5 секунд. Да. Китай занимает первое место. В Китае первое место? Да. Твоя Tesla? Да. Офигеть. Ребят, так что мы едем сейчас на самые быстрые Тесли в Китае. А что будет через 5 лет, как ты думаешь? Куда будет, куда будет развиваться автомобилестроение? Электромашины. Все будут электромашины? Да. Слушай, а, а если вот сравнить вот электромобиль, да, вот заряженный и заряженную какую-то бензиновую машину, ты какую себе взял бы? Бензиновая машина будет вторая машина, когда ночью. Спортивная машина ночью выйти, там, с кем-то гоняет, там, покататься. Да, для души. Потому что машина, когда э, электро машина, когда только нажимай газ, да. у него э, полностью там мощность сразу. Да. Через машину нужно оболот, там понимает, понимает mm. на 6 тысяч или 4-5 тысяч оболот. Да. Тогда получается сама максимальная мощность. Mm -hmm. Тут только нажимай сразу. Тот, кто хотя бы раз купил себе Тесла, уже бензиновую машину дешевле, чем за полмиллиона долларов, не купит. Не купит. Потому что все машины, которые дешевле полумиллиона долларов, они просто так не едут, как Тесла. Вот вам э, совет экспертов. У Петровича, кстати, свое автоателье, они тюнингуют машины, тюнингуют Тесла, так что он знает, о чем он говорит. Все-таки куда идет автомобилестроение? К тому, что скоро машина без водителя окажется. Да. Тут сейчас тормозит. Не мод. Нет, он просто не включает. Okay. Вот. То есть ты сейчас ничего не делаешь, ноги, ноги убрал, она сама типа да. едет, да? Смотри, нету машины, сейчас сама поворачивает в полосу, смотри, заходит. Ребят, ну вот, вот, э, вот это пойдет, технологии, конечно.
Сила патента весьма сомнительна. В багажник могу сразу сказать, что поместится чемоданов больше, чем э, среднестатистическое китайское такси. То есть здесь можно спокойно поместить два чемодана. Офигеть, ты посмотри, здесь можно еще поместить огромный чемодан. В 2016 году компания получала, получила финансирование от очень крупных компаний, таких как Foxconn, таких как Alibaba Group, а также правительство Китая. И с тех пор у них начался очень мощный прорыв в автомобилестроении электромобилей. 100 миллионов долларов получили первый транш. Двух сторон зарядка прикольно придумали. Many functions can be the voice control, voice but control. it's just only Mandarin mm. right now. Window or uh, you so want can, I, I, get some music? Say. Yes, you can talk to it and it will do it. Yes. Yeah, yeah, yeah. Let me show you. Mm -hmm. Okay. 你好，小P。在哪？关闭全部车窗。好，所有车窗正在关闭。So you see that? And music too. Yeah, wow. I just talk to it. 你好，小P。加油。来一首Beyonce的歌。то есть, ребята, она голосом включает музыку, она голосом... Вот. Yeah. Я уверен, что все скоро будут ездить на электромобиле. Вот через 3-4 года еще раз поговорим. не а не а не -а. Я, тебе об... Я тебе объясню, почему ты не прав. Потому что это, это новинка. Как когда-то появилась машина, когда-то появилось колесо. Не прикалывало никого. Ну, никто не понимал. Как любая тема появляется новая там. Э, уже сейчас Теслу, как электромобиль, сделали уже такой, уже прикольный, что ты хочешь купить там экранчик. Ну, то есть они уже, они уже добросили на ворота. В то, чем занимается там Петрович, например, еще дополнительными наворотами, да, то есть вот. И с каждым годом сейчас будет все больше и больше. Сейчас выхлоп добавят там какой-то. Ну, ну, типа, вот эта темка, это чисто атмосферную, ну, типа, придумали, и людей это проперло, да, там, типа, когда ты набираешь скорость, у тебя должен, должно идти, там, какой-то, там, звук, там, и так далее. Что-то сейчас придумают такое, что электромобиль победит э, этот, этот вкус выхлопа на мотоке и на машине. Вот реально, вот посмотришь, через 3-4 года, что-то такое, чего сейчас нет. Что такое, когда ты там нажимаешь на педаль, тебя там, я не знаю, вдавливает сиденье или сиденье тебя сжимает, я не знаю, ну типа что-то сейчас появится. И ты потом будешь вспоминать мотоцикл э, на, на выхлопе, как какое-то дерьмо, думаешь, блин, что это за хрень вообще, ну вот посмотришь. You, you forget where, where you park your car, so yeah. you can use the APP to find it. Or you can turn on the air condition before you go into it. Mm. And uh, you can uh, turn on the roof camera. You can set up uh, how much the electricity do you want to charge or, mm. or how long. Mm -hmm. Maybe, for example, you want to charge one hour and you can set it on the, on the APP. And the... Ребята, она забывает, что она рассказывает за машину за 23 тысячи долларов. Она оправдывается, что, видите ли, вот, сейчас в приложении можно управлять э, камерой. Также можно через приложение значит, посмотреть, где находится твоя машина, но пока временно еще у них там некоторых вот этих вот этих функций нет, но они скоро будут. Я сейчас попробую, насколько комфортно сидеть сзади. Сиденье, как в спортивном автомобиле, реально. Если был бы диван, можно было бы прям вообще, прям так можно было, прям такое можно было. 
прям, блядь. Мой рост 182 сантиметра. Я сижу сам за собой, и еще, как видите, есть место. То есть эта машина не только для китайцев, но и для наших тоже. Если ты захочешь заказать подобные сиденья, мне кажется, только сиденье там будет стоить там двушку-трешку баксов. Вот также в базовой комплектации установлен умный свет. То есть когда темно становится, фары автоматически включаются, когда светло, они автоматически выключаются. Бардачок открываю, закрываю, я чувствую Volkswagen Polo. Да, но я бы не сказал, что когда даже вот в Тесле за 195 тысяч долларов я сижу и ощущаю там просто вот там full люкс который бывает в тачках в принципе как бы качество достаточно адекватное вот мягкая торпеда достаточно качественный материал и здесь тоже мягенькая просто по всей машине камеры реально там возле колеса там на крыше смотри, спереди сзади то есть везде камера установлена то есть, ребят, смотрите, вот такая панель Audi Q7. Я могу сказать, что когда я покупал Audi Q7 себе, то э, я покупал ее из-за панели в том числе. Только у меня нет вот такой панели в Audi Q7. То есть рынок автоиндустрии настолько растет, что мне страшно представить, что может делать эта машина завтра. И мне кажется, ребят, что европейские машины, американские, скоро просто либо исчезнут, либо очень сильно подешевеют. Как вы думаете, напишите в комментариях, все-таки подешевеют, либо исчезнут с рынка. Расскажи, ты доволен Теслой? Поменял бы на что-то другое? Правду жизни, если сказать. Да, правду Но жизни. Она не стоит этих денег вообще. Зачем? Вот сейчас проезжать будем. Магазин стоит шикарный автомобиль, электроавтомобиль стоит 4 раза дешевле. А Сяопан? Что такое Сяопан? Ся -ся -ся ну, Сяопан это... Новая Тесла, Тесла X. Вот я тебе сейчас покажу. Послушай, не надо мне ничего показывать, я просто рассказываю про свою машину. Вон, BYD, зайди, BYD, посмотри. Смотри. Шикарный автомобиль. Вот, это Тесла X оригинал слева, а справа это Сяопан. Я понял. Ну, Сяопан выглядит как Сяопан. Ты знаешь, как переводится Сяопан? Маленький, маленький друг. Маленький друг? Маленький друг, да. Ну ты посмотри. Я понял, почему Оля так сказала. Левушок. Ну, в принципе, оправдывает. Ну, да. оправдывает. Ну, 20, посмотри. 23 тысячи долларов. 23 тысячи долларов. Но лучше купить, знаешь, за 45. Mm. За 45, да. Купи BYD. Вот обязательно покажи своим подписчикам. Mm -hmm. вот, вот здесь есть э, этот э, автосалон BYD. Mm -hmm. Зайди туда, посмотри. Новая машина там дизайнеры из Audi, они там нарисовали эту машину, все сделали. Пробег, по-моему, 600 километров. Что ты понимал, я за нее платил. Она должна была ехать 560 километров на одной mm -hmm. подзарядке. Да она больше 380 не вообще не едет. То есть они об... Tesla обманывают, получается, своих покупателей. Ну, они могут рассказать, что ты должен выключить вообще в этой машине все. И кондиционер, и свет. Вообще ехать там непонятно как, 60 км в час, и она, возможно, она проедет там 560. И весит 50 кг. Ну да, то есть и вас еще из машины выбросит. Wi-Fi в машине есть, на секундочку. Карточку вставляете, и у вас в машине Wi-Fi. Есть реально Вичат в машине. Ну, то есть мессенджеры можно установить. Круто. То есть можно с помощью этого экрана поднимать и опускать сиденье. Смотрите. Сейчас поднимается мое сиденье, вот оно опускается. Что ты хочешь передать компании Audi? Вам не только наступают на пятки, с вас уже реально ботинок слез. А давайте посмотрим под капот, что там, что там под капотом. Как видите, пер первый раз открываю капот. И мне не пришлось долго думать, как это делается. Что все достаточно интуитивно просто. Здесь омыватель установлен. Вот э, клемма. Это аккум стоит. Ребят, запомните вот этот логотип Xiaopan. Скоро он заполнит ваши дороги. Ребят, смотрите, что происходит. Машина сама едет. Let's go. Подсветочка даже есть в ногах. Топ спид. Yes. Вау. Очень, очень круто. Особенно, когда в голове держишь цифру 23 тысячи долларов. Ну, подвесочка такая, честно говоря, как у троллейбуса. Ты на сколько троллейбус стоит? How many seconds from zero to one hundred? За 8 секунд разгоняется до 100 километров. How many cars uh, you sell 
Больше 20 тысяч машин, ребят, уже продали. When your factory plan uh, send cars to the Ukraine, to Russia, to Europe. The Chinese market is very big. Yeah. Yeah, and uh, we can't uh, uh, fulfill the Chinese market. Uh, она говорит, что китайский рынок такой большой, что мы не можем удовлетворить спрос всего китайского рынка. Чего же там говорить про международный рынок? Вот это я понимаю. Иметь такой продукт, который тебя просто разметают. Огромная очередь людей, которые записываются просто на тест-драйв посмотреть. He's followed the, the white car. А, ну, вау. Ребят, то есть в этой машине есть адаптивный круиз-контроль. То есть ты можешь приклеиться к машине и ехать со скоростью той машины, которая едет перед тобой. Уже завтра они презентуют более новую модель, более современную. Ну, куда уж современнее. Сейчас мы используем функцию автоматической парковки. Смотрите, ребят, сейчас без водителя она будет парковаться. Сумасшедшие просто вообще. Они за копейки могут сделать просто все. Сергей, слушай, а что ты думаешь по поводу вот, бензин и аккумулятор, да? Вот тебе что по кайфу больше, бензин или аккумулятор? Вот э, твое мнение. Ну там типа есть люди, которые говорят, что да нет, аккумулятор это фигня, там типа вот бензин там типа наваливаешь круто, типа не заменить такое и так далее. Если ты живешь в городе, в котором там хватает этих подзарядок, можно ездить на электричке. Угу. Но если ты выезжаешь куда-то за город, ты понимаешь, ты выезжаешь, uh -huh. а дальше, возвращаясь домой, ты уже смотришь, там так, подзарядки тебе хватит, не хватит. Ты смотришь по карте, там есть, есть в том районе где-то подзарядка это или нет. Uh -huh. Ну и как экспериментировать? Ты купил за 200 косарей машину, блядь, для того, чтобы на обратном пути голову ломать, там, где же мне... А где же мне там, знаешь, машину подзарядить? Не, я сейчас, смотри, я, я про кайф. Ну, типа, вот, э, у меня товарищ говорит, что я это ни за что не променяю, просто из-за кайфа, типа, вот, э, бензиновая машина, это кайф, типа. А вот электричка, это, типа, не кайф, это, типа, там, троллейбус и так далее. Вот. Ты знаешь, у каждого свой кайф. Видишь, вот бензиновая как пошла. Кто-то же тюнингует, там электроавтомобили, там же ставится вот этот динамик. Ты будешь ехать там, как будто у тебя там V12. Ну такой звук. А8, там BMW. Там стоит динамик, ты едешь на машине, там урчание такое, как будто там 5-литровый двигатель стоит. Мое понимание, вот допустим, я когда выезжаю куда-то далеко, я сажусь на бензиновый автомобиль. Для того, чтобы не было никаких нюансов. Знаешь, и напрягов не было никаких, uh -huh. когда я возвращаюсь домой. Uh -huh. а здесь по городу подзарядил, поехал. То есть для... Но ты же ездишь не за экономию. Что ну, я? Да. За какое-то средство передвижения. Ну, так ну. получается, что в кайф тебе на электричке ездить все-таки. Мне в кайф да. ездить на кабриолете, если про кайф ты говоришь. Серьезно? Ты едешь, вот ты кайфуешь. Uh -huh. А это что, ну вон ей вон у бензиновая Toyota Camry, она мне даром не нужна. Ну тут я не хочу обидеть никого. Хорошая машина, но она. Кстати, вот сейчас ты записываешь, сейчас можешь посмотреть. Интересный сюжет будет. Мы проезжаем возле полиции. Она сейчас будет проверять, бухали, не бухали. А мы уже заживали все. Не, ну это вы. А если если кто-то бухал, что за это грозит? Нет, если водитель за рулем будет пьяный, машину заберут, пока не отсидишь 15 суток, машину тебе никто не вернет. Пока не. Смотри, авария. Вот свидетели были. Свидетели, да. Вот вам контент. Да, вот. Таксист. Бывает, бывает. Сейчас пробка будет такая. Я, допустим, с воду Кати ни на какую электричку не поменяю. Как Ду Кати ты мотоцикл имеешь? Да, у меня. Ну, Никакой электрический не заменит. Ну, ты просто ощущаешь вот этот драйв, когда там знаешь звук, мощность. Как-то так. Ну что, друзья, идем дальше? Да.
Ну, вы знаете, в целом, конечно же, материалы чуть получше, но точно не в 10 раз. То есть тот же самый тачпад, конечно, руль ощущается здесь чуть-чуть получше, и материалы буквально чуть-чуть лучше, но реально, ребят, не намного. Да, конечно, эта Тесла ощущается более лакшери, но, ребят, я уверен, что если они будут продаваться рядом по той цене, по которой они продаются сейчас в Китае, я более чем уверен, что 90% продаж за Берет себе китайский автомобиль. Ребят, то есть получается в Китае одно из самых популярных приложений. Это подобное нашему инстаграму, только там видео. это популярно, и все к этому придут. И я бы запретил постить фотографии в свой. А, вот тебе, пожалуйста. Рыли? Среднестатистический блогер в Китае, вот мне Изн показывает, около 10 миллионов подписчиков. А я ему показал, говорю, смотри, у меня тут 38 тысяч подписчиков на YouTube. Он такой, а, да? Он говорит, это все твои друзья. Так что, пацаны, подписывайтесь на канал, чтобы я не позорился перед китайцами. What price your your car? My car? Yes. Tesla? Yes. Тесла Изона стоит 195 тысяч долларов. Они просто взяли и сделали Теслу X в 9 раз дешевле. Да, чуть-чуть есть маленькие нюансы, но, извините, за 23 штуки баксов, ну реально, если взять этот ценовой сегмент, никакая машина новая вообще и рядом не стояла за такие деньги. Чтобы вам было еще интереснее, мы сделаем для вас классный конкурс, чтобы кто-то из вас начал ездить на собственном электротранспорте. Мы разыграем электротранспорт, для этого нужно открыть карту Тиньков Банка. Это будет Честный розыгрыш. Шучу, ребят, мы разыграем электросамокат. Так вот, что для этого нужно сделать? Нужно поставить лайк под этим выпуском. Нужно обязательно быть подписанным на наш канал. Сделать репост этого видео у себя в соцсетях. И в комментариях под этим видео оставить ссылочку на ваш репост. Среди тех, кто это сделает, мы рандомно разыграем электросамокат. Смотрите нас дальше. Кайшиба.